सो फ्रेंड्स मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि ऑनलाइन हम कमाए कैसे ऑनलाइन कैसे हम पैसा कमा सकते हैं अब इंटरनेट का दौर चल रहा है काम कर हम स्टूडेंट्स हैं काम करना नहीं जानते हैं कोई जॉब नहीं कर रहा होता स्टूडेंट्स हम लोग काम कैसे करें क्योंकि हमारे पास ना कोई डिग्री है ना कुछ है लेकिन तब भी लोग कुछ चीजें काम करना चाहते हैं पैसा कमाना चाहते हैं तो इंटरनेट पे आप बहुत कुछ सुनते होंगे एक चीज सुनते होंगे क्या बिटकॉइन बिटकॉइन क्या है सो so गाइड हम यहाँ पे है इसीलिए आपको बता सके बिटकॉइन क्या है बिटकॉइन कैसे कमाया जा सकता है उसका यूज क्या है और कैसे आप उसे माइन कर सकते हैं सो गाइज आया मा और आपको आज मैं यही बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या है सो गेट इट किसी करेंसी है आपके पास रुपीस है डॉलर है कैनेडियन डॉलर है बहुत कुछ होता है लेकिन बिटकॉइन क्या है जैसे आपकी रुपीस है एक फिजिकल रुपीस है आप देखते हो क्या है सौ की नोट है दो सौ का दो सौ सॉरी पांच सौ की नोट है दो हजार की नोट है आप देखते हो आपको पता है कि हाँ इसकी दो हजार रुपए वैल्यू है कैसे क्योंकि ये गवर्नमेंट ने कुछ लोगों ने कुछ बैंकों ने कुछ अथॉरिटीज बनाई है कुछ लिखा है कुछ बात की है कि हाँ ये जी हम दो हजार के नोट को दो हजार मानेंगे सौ रुपए के नोट को सौ रुपए मानेंगे ठीक है तो उसी तरह से बिटकॉइन है आपको कुछ इंटरनेट पर एक्सचेंज करना है कुछ चीज खरीदना है तो आप बिटकॉइन का बहुत अच्छा यूज कर सकते हो क्यों क्योंकि देखिए बिटकॉइन यूज करने का फायदा क्या है आपके ऊपर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी काम नहीं करेगी मतलब कि अगर आपको किसी को देना है कोई पैसा तो आप डायरेक्टली वन टू वन पर्सन ट्रांसफर कर सकते हो ना आपके ऊपर कोई गवर्नमेंट काम करेगी ना आपके ऊपर कोई बैंक आएगा मतलब जैसे कि अगर मुझे किसी आदमी को दो लाख रुपए देने हैं तो मैं सीधी बात है चेक लिखूंगा ठीक है दूंगा बैंक में जाके वो उस आदमी को दूंगा वो आदमी जाएगा चेक बैंक देगा देगा और वहां पर एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू चीज जाएंगी कि वो जो होगा आदमी वो चेक करेगा कि बैंक अकाउंट में है कि नहीं पैसा इतना कि चीजें जो जिसने दिया है उसने असलियत लिखा भी है कि नहीं देखा है या फिर जिसने चेक लाया है वो असली है कि नहीं लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं होता बिटकॉइन क्या आपने किया सीधे सीधे मेरे पास पैसा आ गया यही है बिटकॉइन बिटकॉइन बेसिकली लोग स्मगलिंग के लिए भी आजकल यूज करते हैं क्योंकि कोई गवर्नमेंट तो देख रही होती है नहीं कोई बैंक देख रहा होता है नहीं कुछ खरीदा फटाफट सीधे पैसा वहां चला गया आदमी का अपना यहां से ट्रांसफर हो गया उधर ट्रांसफर हो गया सो बिटकॉइन 2009 में मिस्टर संतोषी नाकामोटो ने या फिर कोई लोग नाकामोटो संतोषी भी कहते हैं इन्होंने स्टार्ट किया था अगर मान लीजिए मुझे कोई चीज जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई चीज है ये कोई कमोडिटी है मुझे इसको बेचनी है तो मैंने मान लीजिए इसको क्या कहा कि भैया ये दो बिटकॉइन का है आप इसको खरीद लो तो आपका मैंने इसको खरीदने का तो आपने क्या किया मेरे अकाउंट में दो बिटकॉइन ट्रांसफर किए मैंने आपको दे दिया सीधी बात हो गई यही चीज सीधे जो इलीगल धंधे होते हैं या फिर स्मगलर्स होते हैं वो लोग यही करते हैं कि वो यूएसए में बैठे हुए हैं इंडिया में कुछ लेना है उन्होंने वहां से दो बिटकॉइन ट्रांसफर किया दो बिटकॉइन या फिर जितना भी उनका हुआ वो ट्रांसफर किया यहाँ चीजें चली गई यही सब होता है सो so गाइस अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं जैसे कि एक रुपए में सौ पैसे होते हैं पैसे तो आजकल कोई मिलता नहीं है लेकिन होता माना जाता है कि एक रुपए में सौ पैसे होते हैं उसी तरीके से एक बिटकॉइन में 10 की पावर 8 मतलब पॉइंट जीरो तक आप जा सकते हो मतलब 10 की पावर 8 संतोषित होते हैं अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं आज डेट में बात करूं आज करंट सिनेरियो के हिसाब से बात करूं तो एक बिटकॉइन की कीमत इंडियन रुपीज में बताऊं तो वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड और फोर्टी सिक्स रुपीज है और अगर डॉलर में बात करूं तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर के आसपास है वो कुछ ठीक है सॉरी सॉरी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नहीं ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डॉलर के आसपास है सो so, अब मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है या फिर कुछ बेचना है ठीक है तो मैंने अपना आपको एक दिया बिटकॉइन आपने दे दिया जैसे आप पेटीएम की बात करते हैं पेटीएम क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मनी है उसमें क्या है पैसा दिख रहा है नहीं लेकिन आपने कुछ खरीदना है पेटीएम किया फट से पैसा चला गया उनको भी पैसा रिसीव हो गया ये मानने वाले डिपेंडेंट है ना कि मैं पेटीएम यूज करता हूँ मैं पेटीएम में भरोसा करता हूँ तो पेटीएम में यूज कर रहा हूँ वो सामने वाला बंदा भरोसा करता तो वो यूज कर रहा है जो बेटिया नहीं भरोसा करता भैया वो नहीं यूज करेगा कहेगा भैया हम तो हमें तो मानते नहीं पैसा क्योंकि मुझे तो एक 
जगह जगह सेव हो जा रहा है ना वो पैसा मेरे हाथ में आ रहा है ना वो वही चीज हमारे साथ बिटकॉइन में हो रहा है कि वो एक आपका पर्टिकुलर अकाउंट है वो भी इलेक्ट्रिकल अकाउंट है आपको पैसा देना है वो पैसा आपके अकाउंट में सेव है ना आप हाथ में आ सकते ना कुछ हो सकता है सो so, आप बिटकॉइन पॉइंट जीरो जीरो वन एक बिटकॉइन भी खर्च कर सकते हो पॉइंट जीरो वन बिटकॉइन भी खर्च करते हो वो आप पर डिपेंड करता है ये सो so, गाइस अब मान लीजिए जैसे कि आपने किसी को पैसा दिया देना है ठीक है आपने बैंक के थ्रू कराना है कुछ चीज तो एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू होते हुए जाएगा ही जाएगा सो so, अब उसकी क्या होती है कोई पैसा भी कटता है कि अगर मैंने कुछ अच्छा खासा दिया पैसा को कुछ टाइम भी लेता है कि हाँ अगर मेरे को अप्रोक्स टेन लाख ट्वेंटी लाख किसी को ट्रांसफर करने हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि मैंने तुरंत किया फटाखट तुरंत ट्रांसफर हो जाता है अब इतनी बड़ी अमाउंट है सबसे पहला चीज तो बैंक अपना ही चेक करेगा भैया कि भैया अगर मैंने अभी अभी इस बंदे को दस लाख रुपए दे दिए कहीं बैंक में तो कमी नहीं हो जाएगी आगे की चीजें आगे का समय में अभी आज जो आज का सिनेरियो है आज मुझे बाकी लोग आ जाएं उसमें किसी को देने में कमी तो ना हो जाए तो बैंक बहुत चीज देखती है ये भी चेक करती है कि जिस बंदे ने दिया है उसने ही साइन किए हैं कि नहीं क्योंकि साइन करना बहुत आसान हो गया लोगों को बहुत आराम से साइन हो जाते हैं कॉपी कर लिए जाते हैं और चेक किसका पार करना आसान नहीं है किसी को जा रहा है मारा था पड़ छीन लिया चेक आदमी छीन लेता है सो so, चोर ऐसे बहुत लोग करते हैं लेकिन इससे क्या होगा टाइम भी लगता है बैंक का आपका भी टाइम लगता है कि आपने आज देना था दस लाख रुपए लेकिन आपको बंदे को मिल रहा तीन चार दिन बाद टाइम लग रहा है बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता बिटकॉइन में क्या होता है कि आपने ट्रांसफर किया तुरंत ट्रांसफर होता है लेकिन अब जो पैसा जा रहा है कुछ अथॉरिटीज होंगी तो जो चेक करेगी भैया सही बंदे से सही बंदे के पास जा रहा है पैसा वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है पैसा वो नहीं पता लेकिन बंदा जो है उसका ही अकाउंट है और जिसके पास है वो उसी का अकाउंट है या फिर कोई और बंदा इसको नहीं ट्रांसफर कर रहा तो होता क्या है कि बीच में कुछ माइनर्स होते हैं जो उसको चेक करते हैं मतलब कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम होते हैं कुछ एसेट्स होते हैं जो चेक करते हैं जो उसको सॉल्व करते हैं जिसकी वजह से चेक हो जाता है कि हाँ ये जो बंदा है इसी ने पैसे ट्रांसफर किया है इस बंदे के पास इससे दो काम होते हैं पहला काम क्या कि मेरा पैसा भैया दूसरे के पास चला गया सेकंड काम ये जो बंदा माइनिंग कर रहा है उसको फायदा होता है क्या कि उसने एल्गोरिदम सारे सॉल्व किए चेक किया होगा क्या कि पता चल जाएगा सामने वाले को कि मेरा पैसा तो है लेकिन जो बंदा कर रहा होता है उसको भी कुछ फीस मिल जाती कुछ पॉइंट्स में बिट पॉइंट्स मिल जाते हैं जो वो जो उसने किया है जो उसने एल्गोरिथम सॉल्व किया है वो उसके रिवॉर्ड होता है एक तरीके से सो so गाइस माइनिंग क्या है कि माइनिंग मतलब कि मैंने अपने पास पैसा जमा कर रहा हूं कैसे मैंने किसी के एल्गोरिथम को सॉल्व किया उसको चेक किया कि हाँ वो सही है कि नहीं वो सही हुआ तो मेरे को पैसा मिल रहा है अब एक दिन मैं दस लोग का करूं सौ लोग का करूं तो ऐसे करते करते होगा क्या बहुत सारा मेरे पास पैसा जमा हो जाएगा जैसे आप पेटीएम में यूज करते हो पेटीएम में कैशबैक्स आते हैं है कि नहीं कि अगर मान लीजिए आपने 25 आजकल तो अब तो बंद कर दिया पेटीएम ने शायद थोड़े दिन पहले पेटीएम पहले मैं यूज करता था तो होता क्या है उसमें कि अगर मैं किसी को पैसा ट्रांसफर करता हूं पच्चीस या पचास ट्रांजेक्शन के बाद मेरे अकाउंट में एक रुपया आता था आ जाता था पहले ये क्या था ये रिवॉर्ड होता है कि आप तो वही चीज है कि वो तो हमको ही रिवॉर्ड मिल जाता था लेकिन वहां पे क्या होता है कि जो बंदा चेक कर रहा होता है उसको रिवॉर्ड मिलता है गाइस आप भी माइनिंग कर सकते हो आप एक एंटी माइनर खरीद सकते हो एंटी माइनर एस एट एस नाइन एस टेन कुछ भी खरीद सकते हो वो आप पे इंडियन डॉक्टर रुपीज के हिसाब से वो अप्रोक्स एक लाख के आसपास ही आएगा लेकिन बहुत अच्छी मशीन होती है सब आप पावर कंज्यूम करती है लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना अगर कभी माइनिंग करो तो मशीन जो आप लाओ और जो आपका पावर कंजन हो रहा है वो जरूर ध्यान देना क्योंकि मशीन होती है क्योंकि आपको पूरा टाइम खोल के रख देना होता है कंप्यूटर ऑन रखना होता है पावर ऑन रखना सप्लाई होना चाहिए तो होता क्या है और ऐसा भी नहीं कि आप सिंपल सिस्टम से कर सकते हो आपको माइनिंग करने के लिए एक अच्छे जीपीयू की जरूरत होगी क्योंकि सीपीयू बहुत स्लो हो जाते हैं उनमें तो सीपीयू बहुत टाइम लगा देगा तो होता क्या है कि हम लोग बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स यूज करते हैं जीपीयू यूज करते हैं एक नहीं चार चार पांच बार यूज करते हैं ठीक है जिससे होता क्या है कि आपका माइनिंग जल्दी होती है टाइम लगता नहीं है सो so गाइस अगर आप माइनिंग कर रहे हो 
ठीक है तो आपको सबसे पहले चीज ये ध्यान रखनी है कि आपकी हैश रेट कितनी है माइनर की अगर हैश रेट अच्छी है हैश रेट अच्छी होने से मतलब क्या है कि माइनिंग रेट अच्छी है मान लीजिए कि आप एक यूनिट आपकी बिजली जा रही है ठीक है हर दिन एक यूनिट बिजली जा रही है यूनिट कितनी भी हो सकती है ठीक है और आपकी एक यूनिट की कीमत आपको जो एक यूनिट आप यूज कर रहे हो और आपको पे करना पड़ रहा है बिजली विभाग को अप्रोक्स सेवेंटी थाउजेंड और आप अगर मान लीजिए जो आपको माइनिंग रुपए मिल रहा है वो आपको पॉइंट यूनिट मिल रहा है मतलब अप्रोक्स आपको पैंतीस हजार रुपए मिल रहा है तो ये तो आप लॉस में गए ना तो आप यही ध्यान रखना होता है कि जो आपकी माइनिंग रेट है वो अच्छी हो मतलब जितना आप बिजली यूज कर रहे हो उससे ज्यादा ही आपको माइनिंग हो नहीं तो भैया आप सिर्फ बिजली बिल बढ़ते रह जाओगे आपको कुछ फायदा नहीं होगा सिर्फ आप भरोसा होता है कि हाँ चलो अकाउंट पैसा आ गया लेकिन अगर वहां पर पैसा आ रहा है लेकिन कहीं और से जा तो रहा है बिजली के लिए तो गाय यही है एंड फ्यूचर में गाय मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि हाँ आपको माइनिंग करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे हम माइनिंग कर सकते हैं आज वो कई आपको समझ में आया हो कि बिटकॉइन क्या होता है कैसे माइनिंग की जाती है एंड कैसे आप माइनिंग करके अपना अकाउंट बढ़ा सकते हो अकाउंट में पैसे डाल सकते हो कितना क्या कर सकते हो सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा एंड गाइज ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो www.techimantra.com पे वहां आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा एंड आपको जितने रिव्यूज भी चाहिए वो भी मिल जाएंगे आप नए नए फोन आ रहे हैं आजकल सैमसंग के नए फोन आने वाले हैं उस पर रिव्यूज मिल जाएंगे आप जल्द जरूर जाके चेक करिएगा अगर आप खरीदने वाले हो तो मुझे पता है बहुत लोग खरीदते नए नए फोन आ जाते हैं खरीद लेते हैं जाके एक बार रिव्यूज देख लीजिएगा फिर खरीदिएगा क्योंकि कभी कभार होता है खरीद तो लिया फोन लेकिन बाद में लगता है पछता जाता है यार की नहीं यार ये नया था इससे पहले वाला ज्यादा अच्छा फोन था तो गाइस आप उसको खरीद सकते हो एंड गाइस अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए हम रिप्लाई करेंगे आपका एंड लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा बताइए लोगों को एंड आसपास पास अपनी सफाई जरूर रखिए जय हिंद जय भारत